പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ദുരന്തത്തിന് പ്രതിവിധി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ സാമൂഹ്യ ബോധം ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ദുരന്തത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് അടുത്ത കാലത്തായി വയനാട് ജില്ലയിലെ സർവജന സ്കൂളിലെ പാമ്പുകടി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പൊതു സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പി ടി എക്ക് അധ്യാപകർക്ക് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ബോധ്യപ്പെടുവാൻ പൊതുസമൂഹം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടോ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ ഒരു സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിങ്ങിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു വയനാട് മോഡൽ അധികം താമസിയാതെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഏതൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായിട്ടുള്ളത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അമൂല്യമായ സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകട സാധ്യതയുണ്ടായാൽ അപകടമുണ്ടായാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള തീരുമാനം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ആളുകളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതിനാവശ്യമായ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ദുരന്തങ്ങളോടൊപ്പം ഭൂകമ്പം വെള്ളപ്പൊക്കം സുനാമി അതുപോലെയുള്ള വലിയ ദുരന്തങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ അനവധി സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി സ്കൂൾ അധികൃതർ കണ്ടെത്തേണ്ടതും അത്തരം സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളുകൾ അതിനായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ നടപടികൾ അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റുകളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്തും അതിന് പുറത്തും ഒക്കെ അനവധി അപകട സാധ്യതകളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലെ പൊത്തുകൾ ക്ലാസ് മുറിയിലെ പിത്തിയുടെ വിള്ളലുകൾ കെട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ബലകങ്ങൾ പൊട്ടി താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യതകൾ അടക്കം ചെന്ന മരങ്ങൾ പൊട്ടി വീഴാറായ മരങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചില ഭിത്തികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ട കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു സാധ്യത നമ്മുടെ പാചക പൊരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പാചക പൊരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ അപകടങ്ങൾ മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുണ്ട് സുരക്ഷിതമായ സംവിധാനങ്ങൾ പാചക പൊരിയിലുണ്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാബുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ലാബുകളിലൊക്കെ തീപിടുത്ത സാധ്യതയുണ്ടോ സ്കൂളിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ ക്ലാസ് മുറിയിലെ വയറിങ് സംവിധാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പൊട്ടി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സോക്കറ്റുകളുള്ള വയറിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം സ്കൂളിനകത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുള്ള സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടി വീഴാറായ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല അപകട സാധ്യതകളും അതിൽ ഉയർന്ന മതില് കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മതില് പണിതതിന്റെ പേരിൽ അപകട സാധ്യതയുണ്ട് പൊട്ടി വീഴാറായ മതിലുകൾ ഉണ്ടാകാം അടർന്ന് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള മതിലുകൾ മരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഴഞ്ച പഴക്കം ചെന്ന പല മരങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന വഴി വഴിയിൽ അവർക്ക് സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കരുത് വന്യമൃഗ ശല്യം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആനയെയും കടുവയെയും ഒക്കെ പേടിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു അപകട സാധ്യതയാണ് പലപ്പോഴും കുരങ്ങ് ശല്യം പല സ്കൂളുകൾക്കും വലിയൊരു അപകട സാധ്യതയാണ് പാമ്പുകള് കുരങ്ങുകള് 
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആന പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് പോലെയുള്ള പ്രത്യേക താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആനയെ പേടിച്ച് കടുവിയെ പേടിച്ച് മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളെ പേടിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന വഴി അവർക്ക് അപകട വിമുക്തമാക്കണം വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ കേടായ ഭിത്തികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിനുള്ളിലെ അപകട സാധ്യതകളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകട സാധ്യതകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചിതമായ രേഖാചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ സംവിധാനം അറിയിക്കേണ്ട സമയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കേണ്ട ആളുകളെ കൺസേൺഡ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസസ് മാനേജർ ഇങ്ങനെ ക്രൈസസ് ഉണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധി ക്രൈസസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അപകട സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം ഈ അപകട സാധ്യതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുന്നതും പോകുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് നടന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ബസ്സുകളിലൊക്കെ വരികയും പോകുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന വഴികൾ റോഡിന്റെ വലത് സൈഡ് ചേർന്ന് നടന്നു വരണം എന്നുള്ള സീബ്ര ക്രോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീബ്ര ക്രോസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ അണ്ടർബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ മാത്രമേ നടക്കാവൂ എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ ബോധ്യം സ്കൂൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ കൊടുത്തു വിടേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ അമിതമായ വേഗതയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരാവേശം പെട്ടെന്ന് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു പെട്ടെന്ന് ബസ്സിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഓടി സ്കൂളിലേക്ക് റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മറ്റു പഠനത്തിന് അപ്പുറം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാന ബാലപാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന് രക്ഷിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം അവര് ഒരു ഒരു കൾച്ചർ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ചില മാതൃകകൾ അത് രക്ഷിതാവായാലും അധ്യാപകരായാലും പൊതുസമൂഹമായാലും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ബസ് ഒരു ഡ്രൈവർ തന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സമയത്ത് സീബ്ര ക്രോസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ലൈറ്റിന്റെ മുമ്പിലോ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആകുന്നു ചിലപ്പോ സമയത്ത് ആ സ്റ്റീയറിംഗ് അടിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് ശക്തമായി ഓൺ അടിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്ന് റെഡ് സിഗ്നലിന്റെ മുമ്പിൽ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോ ഡ്രൈവർ കാണിക്കുന്ന ചില ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് അത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വാഹനത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു തെറ്റായ ബോധമാണ് ഈ ഡ്രൈവർ ഓൺ അടിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീയറിംഗ് പിടിച്ച് കുലുക്കിയത് കൊണ്ടോ അതിലടിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും റെഡ് സിഗ്നൽ മാറി ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആകിയില്ല അവിടെ വേണ്ടത് പക്വതയോടു കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പക്വതയുടെ മാതൃകകൾ കിട്ടാനുണ്ട് ആ മാതൃകകൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അപകടത്തിലേക്ക് അവരറിയാതെ ചാടാനുള്ള എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായത് നമ്മുടെയൊക്കെ വിദ്യാലയങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള അപകട സാധ്യതയോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സാവധാനം സൈലന്റ് കില്ലർമാരാകുന്ന ചില ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ യാതൊരു ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാത്ത മിഠായികൾ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനും സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളും വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള ദുരന്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു അപകട സാധ്യതയുമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷാ ക്രൈസിസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ട ഒരു ചിത്രമാണ് ലഹരി നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ അനാരോഗ്യകരമായ ചില
ബസിന്റെ ഫുൾ ബോർഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടോ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ യാത്ര ചെയ്യരുത് ആ നിൽക്കുന്ന ബസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ കൈയോ തലയോ ശരീരഭാഗങ്ങളോ ഒന്നും ബസ്സിന് പുറത്തേക്ക് നീട്ടുകയോ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ടാറ്റ കൊടുക്കാനോ മറ്റു കുട്ടികൾ മറ്റ് സൈഡ് പോകുന്ന സൈഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള തന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പുറത്തേക്കിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയും നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ബോധ്യം ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കുട്ടികളെ അയക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശക്തമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ കയറുന്ന വാഹനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയണം ആ വാഹനത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അറിയണം തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ആ ബസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഏതൊരു രക്ഷകർത്താവിനും ബാധ്യതയുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് തങ്ങളുടെ മക്കളെ ശരിയായി ആ വാഹനത്തിൽ കടത്തിവിടണം ആ വാഹനത്തിൽ അധ്യാപകരുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ആ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഏതെങ്കിലും അശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ അത് യഥാസമയം പ്രധാന അധ്യാപകരുമായിട്ടോ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുമായിട്ടോ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകണം അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുവിടണം ശരിയായി ഇരിക്കാൻ സംവിധാനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താതിരുന്നാൽ വലിയ ദുരന്തത്തിന് പലതും കാരണമാകും എന്ന് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ ഫോൺ നമ്പറോട് കൂടിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം കുട്ടികൾ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പുകൾ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകണം സ്കൂൾ ബസ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പാതി പരിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നാൽ യാത്ര തുടരാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ മറ്റൊരു യാത്രാ സംവിധാനം ഒരുക്കുവാൻ അധ്യാപകന് കഴിയണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമായിരിക്കണം സ്കൂൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എല്ലാ സ്കൂൾ ബസ്സിനും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായി സ്കൂൾ ബസ് എന്ന ബോർഡ് വേണം വാടകയ്ക്കെടുത്ത ബസ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ സ്കൂൾ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കണം സ്കൂൾ ബസ്സിനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടാകണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സീറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിനുള്ളിൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉണ്ടാകണം കുട്ടികളുടെ ബാഗുകളും മറ്റ് പഠന സാമഗ്രികൾ സീറ്റിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുവാൻ സ്ഥലമുണ്ടാകണം ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിബന്ധനകളും എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അധ്യാപകർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ വിദ്യാലയവും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ഒക്കെ സുരക്ഷിതരാകുവാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ മുൻകരുതലുകളും എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ സുരക്ഷാ പ്ലാന് സേഫ്റ്റി പ്ലാന് ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി ടി എ സ്കൂൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പഞ്ചായത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ ഒക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി ആലോചിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായ പദ്ധതിയും പ്ലാനും ഓരോ സ്കൂളിലും ഉണ്ടാകണം ഒരു സ്കൂൾ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സേഫ്റ്റി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സ്കൂൾ ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായി ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്